Hello， 大家好，我是曾思华，很高兴我们又见面了。今天为大家，呃、介绍一栋很有特色的广东岭南地区的古建筑，叫做古村落。这个村落呢，目前没有人居住了，现在就跟我上去看一下，走。广东很多地方啊，这种建筑没人居住，但是它也要修缮好，像这个一样啊，看到没有？的路啊，是打好的路，刚刚打好的，来，有狗啊，这么多狗啊。我是不怕狗的，没事。哇，这里环境多好啊！现在给我上去。啊，转一下这栋古建筑，上来走。一个一个无人机啊！这个还有人住耶，阿婆，看见了吗？这有有人住。这个房子是民国时候建的。我们从后面上来，后面有个很大的停车坪，那个卧坪，我们本来可以把车开到那个卧坪上去停的。啊！啊！我的天！啊！我的天！刚师傅说是谁的那个无人机？是我那伙伴的无人机。来。这个螺屏非常大，来狗你在叫，我们要进去那里面看一下，走。我是不怕狗的，哎，这个房子跟我们客家的那个文物啊是差不多哎，看到没有啊？我们进去里面看一下，来。看看它的建筑模式、建筑风格，不错吧？一个人都没有啊！其他介绍我就不说了，大家慢慢的欣赏。慢，是不是想起了小时候老家的这种感觉呢？你还住在这里啊？是是啊，我的母亲在这里住。哦，你母亲在这里住？对对对，一个人。哦，住在就就一个人，就他住在这里。对。呃，今年贵庚几岁？你母亲啊？九十三岁了。他有来没有？不错，不错，不错。没有看见。啊，看到了，刚才是那里啊，看到了，看到了。我看见。不错，不错，仔细问他，相当不错。你看，好漂亮的太阳，太阳准备下山了。现在时间是已经下午四点多了，啊、呃，这样的天气很快就那个
，到傍晚天光暗下来，那些阿婆。刚刚他说他的母亲住在这里，这边人不是很多呢，应该这个就是他的母亲了，对了，这个阿婆，是吧？这种环境特别特别好，啊，朋友们，大家不管在外面有钱没钱，都要常回家看看家里，看看，特别是爸妈在家乡的要常回去。其实老人一个人挺孤孤伶仃的，那后面那个阿婆啊，她自己在那里洗衣服，她一个人住，做孙孙儿的，作为子女。老人不需要你们什么东西，起码你要打个电话，呃，回来看一下，他就心满意足了。一人一只。啊，这个。啊、哦，对。刚刚，刚刚那个大叔说他的母亲，这个，但是不会语言，语言不同，所以也沟通不了。我们要不过去拍一下这个老人吧，走。不是，这个不是。哦，这个不是啊。是。哦。我来看看，有有气有气的。你把我，啊。哇，我木亏了，下水啊。哎呀，这水那卡渣了我。哦，我我也搞错了，刚刚那个，不是，不是他的母亲，不过还是刚刚说的那那那个那句话了。有事没事要常回家，多回家看一看，啊，这是起码的孝顺嘛，作为子女。好了，今天的视频就介绍这里吧，我们下期见，拜拜。